بسم الله الرحمن الرحیم خوش آمدید شاگرد عزیز به سلسله درس های ریاضی ما از بخش هندسه تحلیلی شاگرد عزیز در درس قبلی ما شما بخش مرکز ثقل یک مستقیم یا نقطه وسطی یا یا نقطه تنصیف یک قطعه خط خوانده بودیم امروز در درس امروزی ما تقسیم یک قطعه خط به نسبت های داده شده است تفاوتش با درس قبلی ما تنها در ای است که ما نقطه مرکز از جایش تغییر میتیم یعنی ما قبلا مرکز سقل پیدا کردیم این بار مرکز سقل نه یک نقطه دیگه بین دو, دو نقطه را قرار میتیم او را پیدا میگیم مثلا نقطه ایمان بگیرین اگر در مرکز نباشه در یک قسمت قرار بتیم یا در یک قسمت قرار بتیم یا به یک قسمت دیگه قرار بتیم پس ما میخوایم اون را پیدا کنیم از اخوار تقسیم یک قطع خط قطع خط تقسیم میکنیم به چند نسبت به چند نسبت معین به چند نسبتی که با هم البته در تقسیمات با هم مساوی هستن به نسبت معین این را میگیم تقسیم یک قطع خط به نسبت های داده شده خب ببین ما نقطه A را داریم این قسمت نقطه A و این نقطه 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 B هست پس نقطه A x1 داره و 1 و نقطه B x2 y2 نقطه M در در قسمت از بین خط قرار میتونه در بین خط قرار بگیره میتونه در خارج خط در این قسمت ها قرار بگیره و یا هم به این قسمت ها قرار بگیره اما تقسیمات باید مساوی باشه خب وقت ده اگه فرض میکنیم ما فعلا که نقطه ام در بین خط یا در که در بین یا که در بین دو نقطه قرار داره در یک قسمت از اینا پس همین نقطه هم روی هندسه تعلی ما شما x داره و اینجا هم y داره پس نقطه ام هم یک x و یک y داره که ما x از زیره پیدا میکنیم x1 جمع r x2 بر 1 جمع r و y شو پیدا میکنیم y1 جمع r y2 بر 1 جمع r خب شاگرد عزیز حتما سوال میکنیم که R چی است؟ R هم نسبت داده شده هست یا نسبت معین هم میگن که اینمی قطع خط به چند ایسا تقسیم شده منظورش هم است فرمولش چی است؟ R هم شکل فرمولی که چی گونه مشته میشه؟ R مساویس به AM بر MB AM بر MB فاصله AL و M بر از ML بیره به نام R نسبت داده شده یا R یاد میکن یا ریشیو یا R خب فرمول همی بود دقت کرده باشین پس میتونه گفتیم که نقط ام در خارج قرار بگیره و یا در داخل خط قرار بگیره پس نظر بزو اگر آر مثبت بود حتما در داخل قرار گرفته نقطه ام نقطه ام زمانی که در داخل بود آر مثبت است یا و اگر آر منفی شد پس نقطه در خارج خط یا این طرف بی است یا او طرف طرف ای ای طرف شسته پس این میگن این بحث شما شما در درس بعدی خاط کردیم فعلا میریم روی سوالات از اینا چگونه ما شما سوال از اینا حل میکنیم مثلا هرگاه قطع خط P1 دو منفی 1 و P2 سه و منفی 6 توسط نقطه MXY به نسبت یک بر سه تقسیم گردد مختصات نقطه M را دریابید مختصات نقطه MXY یعنی M را دریابید پس ما شما چی کار میکنیم؟ اول میگیم فرمول فرمول چی است؟ فرمول عبارت از x مساویس به x1 جمع r x2 بر 1 جمع r و y هم y مساویس به y1 جمع r y2 بر 1 جمع r به شکل نشته میکنیم سیسته؟ خب نقطه ها را هم اگر خواسته باشیم میکنیم از اوجه نقطه p1 p1 چند است؟ دو منفی 1 و p2 P2 هم عبارت از P2 هم عبارت از سه و منفی شش آر کار داریم آر آر نسبت معین هم یک بر سه است آر هم یک بر سه خب در فرمول قیمت گذاری میکنیم میگیم که حل ادامه بتیم X مساویس با X1 X1 چند است X1 نام گذاری نکردیم بیا این نام گذاری کنیم دوست عزیز میگیم X1 است اینجا هم Y1 و ای هم x2 هست و ای هم چی هست؟ y2 هست می توانیم نام گذاری هم بکنیم پس ساده تر شده x1 دو جمع r r چند است؟ یک بر سه ضرب در x2 x2 چند است؟ x2 x2 هم همی هست سه ضرب در سه بر یک جمع r یک جمع r ما چند است؟ یک بر سه پس مساوی هست با x مساوی است با سه با سه اختصار سه با سه هم اختصار پس صورت چند شد؟ دو جمع یک سه مخرج یک سه سه جمع یک چار پس مخرج هم چاره بر سه خب اکس در نتیجه شد سه سه نو نوی بر چار و از اینجا میریم وای پایدا میکنیم 
وای چند بشه؟ خب وای ما سویست با؟ وای ما سویست با؟ وای یک وای یک چند است؟ وای یک منفی یک جمع آر آر چند است؟ یک بر سه خب وای دو چند است خیلی؟ وای دو منفی شش منفی شش داخل قوس میگیریم ما شما میفهم که چورای کار را میکنیم آر هم یک جمع آر آر هم چند؟ یک بر سه خب وای ما سویست با؟ منفی یک خودش منفی شش ضرب یک بر سه منفی دو منفی خب منفی یک و منفی دو اینجا میگیریم میتونو شده کنیم بهتر یه هم چند میشه چهار بر سه خب مساویس با در نتیجه وای مساویس با صورت منفی سه شد مخرد چند چهار بر سه مساوی میشه با منفی نو بر چهار منفی نو بر چهار این قیمتی چی شد وای شد این حال نقطه خیلی چی هست نقطه ام ای هم اکس شد این همه قسمت هم پیدا کردیم و آی شد سه شد منفی نوی بر چار نقطه ایم که از ما خواسته بود این نقطه بود مختصات همین نقطه بود این نقطه در یکی از قسمت های داخل خط قرار داشت پس مختصاتش هم هست نوی بر چار و منفی نوی بر چار این هم سوال کنکور بود سوال کنکور سوال های گذشته و به این شکل حلش کردیم خب اگر سوال بعدی رو در نظر بیاریم سوال بعدی چونین است مثال هرگاه نقطه پی اکس و آی قطع خطی را که مبدای آن پی اکس سفر و دو و انجام آن پی دو شش و سفر می باشد خارجاً به نسبت یک بر دو تحسیم می نماید پس کمیات و وضعی نقطه پی اکس و آی را داریابید خب متن سوال با سوال متفاوت است اما معفوماً یک چیز است پس مفهوم میشه در نظر مفهوم من یک چیز است حل میگیم باز نوشته میکنیم حل اول چی کار کنیم ما نقاط در نظر بگیریم نقطه چی است پی یک پی یک چند است صفر و شش و پی دو پی دو رو در نظر بگیریم پی دو چند است شش و صفر آر رو در نظر بگیریم آر چند است آر هم یک بر دو اما خارج ان گفته از اینکه خارج ان اجازه دقت کن اسمت خارج ان پس خارج ان گفته پس آر مساوی به منفی یک بر دو در فرمول ما آر قیمت چی بازم میکنیم؟ منفی یک بردو چرا؟ خب آر خارج هم به نسبت یک بردو گفته اگر وقت خارج گفت منفی میگیم این که چرا منفی میشه ما در درس بعدی ما شما روی از بحث خواهد کردیم خب فرمول چی بود؟ فرمول اکس مساویس با اکس یک جمع آر اکس دوی بر یک جمع آر و وایش یعنی نقطه وایش این قسمتش وایش مساوی بود و یک آر وای دوی بر یک جمع آر امی فرمول خب حل میکنیم خیلی مساویس با اکسش مساویس بود با اکس یک چند است اکس یک هم نامگذاری نکردیم پس یک نامگذاری میکنیم اکس یک وای یک اکس دو و وای دو ای هم اکس دو وای دو ای هم اکس دو جمع وای دو این حال نامگذاری کردیم قیمت ها رو میگذاریم اکس یک چند است اکس یک سفر سفر جمع آر آر چند است آر منفی یک بر دو منفی یک بر دو ضرب در اکس دو اکس دوی ما چند است اکس دوی ما اینجا شش است ضرب شش دخو بر مخرج مخرج یک جمع آر چند است منفی یک بر دو و وایش وایش فعلا وایش باشه اول اکس شهل میکنیم خلاص شد باز میریم به با وایش خب اکس ما سویس با سفر منفی یک بر شش منفی یک بر دو ضرب شش صورت میشه منفی سه مخرج یک منفی یک بر دو سه شد خب نتیجه تن پس میشه اکسش منفی سه بر ایجا میشه یک بر دو خب اکس مساوی میشه خیلی به منفی سه بر یک تقسیم به ضرب تبدیل کس رو دوم بر اکس دوی بر یک دوی بر یک خب ضرب بذاریم نتیجه تن پیدا کردیم که اکس پیدا شد منفی شش اکسش پیدا شد منفی شش این هم میریم وای پیدا میکنیم وای چند بشه خب وای مساویس با وای یک وای یک چند است وای یک پیدا کنیم شش جمع آر آر چند است آر آر هم منفی یک بر دو منفی یک بر دو خودش ضرب در وای دو وای دو چند است وای دو سفر یه هم سفر سه شد خب مخرج مخرج میویم این قسمت پی یک دوستای عزیز دو هست سیستا پی یک دو هست ما شش وزش کردیم دو 
فی یک دو هست خب دو جمع من فی یک بر دو ضرب چی؟ سفر این قسمت پی یک دو بود ما شش وزه کردیم دو جمع من فی یک بر دو ضرب سفر بر مخرد چند است؟ یک جمع یک بر سه یک بر سه آر چند است؟ من فی یک بر دو من فی یک بر دو من فی یک بر دو پس وای مساوی است به دو صورت میشه مخرد ایجا سفر مخرد میشه چند؟ یک بر دو پس وای هم پیدا شد از ایجا که چند؟ چهار خب وای هم پیدا کردیم پس از ما چی را خواسته بود؟ گفته بود که هر با نقطه پی ایکس وای قطع خطی را که مبدای آن پی یک سفر و دو و انجام آن پی دو شش و سفر باشد خارجن به نسبت خارجن به نسبت یک بر دو تقسیم می نماید پس کمیات نقطه وزی نقطه پی ایکس وای را داریا بید خب ما اول گرفتیم نامگذاری کردیم ایکس یک و یک و ایکس دو و دو نامگذاری کردیم قیمت ها را در عوض ماندیم در فرمول و بالاخره پیدا کردیم ایکس شش و وایش چند است؟ چار من فی شش ایکس وایش هم چند؟ چار پس نقطه پی پی که خواسته بود از ما پی چند است؟ ایکسش ایکسش من فی شش وایش چند است؟ وایش هم چار یه هم نقطه خواسته بود خب دقت کم شدید دوستایی از درس قبلی ما تنها تفاوتش در آر بود در اوج هم آر در حقیقت یک است در اوج هم در فرم درس قبلی ما ما آر یک است اگر آر یک شود چی میشه اینجا مرکز سقل میشه اکس یک جمع یک ضرب اکس دو اکس دو تقسیم یک جمع یک دو و ای جمع وای جمع آر یک شود یک ضرب وای دو وای دو پس وای یک جمع وای دوی بر آر یک باشه یک جمع یک دو پس مرکز سقل میشه اما اگر مرکز سقل نباشه درس ما تقسیم یک خط به نسبت های معین است شکر